அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே அண்ணல் நபியை தந்தோனே அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தகு இஸ்லாமிய நல்லடியார்களே ஏனைய சகோதரர்களே இந்த சக நேரம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளும் சக நேர பொழுதில் உங்களுக்கு நிறைய நிகழ்ச்சிகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் நிறைய பயான்களையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் நிறைய நாத்திய ஷரீஃப்களையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் நிச்சயமாக நீங்கள் பார்ப்பதோடு மட்டும் நிறுத்திவிடாமல் உங்களுக்கு தெரிந்த உறவினர்கள் நண்பர்கள் யாராக இருந்தாலும் இந்த சமயத்தில் அவருக்கு தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து அவர்களும் பயனடைய நீங்களும் முயற்சி எடுங்கள் நோன்பு பதினோரு மாதங்கள் காத்திருந்து அல்லாவின் இபாதித்திற்காக நாம் வகுத்து கொண்ட ஒரு மாதம் இறை அருள் பொழியக்கூடிய மாதம் நம் தேவைகள் அனைத்தும் நிறைவேறக்கூடிய மாதம் நம் பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னிக்கப்படக்கூடிய நேரம் இந்த பொழுதில் இந்த நாளில் நோன்பு நோற்று நம் தேவைகள் அனைத்தையும் பெற்று நம் பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னிக்க வைத்து நம்மை நேர்வழிப்படுத்துவானாக ஒவ்வொரு நாளும் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறீர்கள் நிகழ்ச்சியின் முத்தாய்ப்பாக முதல் நிகழ்ச்சியாக உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அழகான குரலில் அருமையான வரிகளில் உங்களுக்காகவே தேடி வருகிறது நாத்தே ஷரீஃப் கேளுங்க गले लगाएगा कोई अब क्या हमें गिराएगा हर सहारा हम गले लगाएगा हमने खुद को गिरा लिया है हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं रुक लेती है आप की निसब तीर जितने भी हम पे चलते हैं अपनी औकात सिर्फ इतनी है कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है अपनी औकात सिर्फ इतनी है कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कल भी टुकड़ों पे उन के पलते थे कल भी टुकड़ों पे उन के पलते थे अब भी टुकड़ों पे उन के पलते रुक लेती है आप की निसब तीर जितने भी हम पे चलते हैं जिक्र सरकार के उजालों की बेनिहायत है रिफत खालिद जिक्र सरकार के उजालों की 
بے نہایت حرف آتے خالد یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ناتے شریف کنڈیپا ہے نچیما ہے منہ دکھ اور مائکت تے تندے رکھوں منہ مہل بھی تندے رکھوں اور سندوشت تے تندے رکھوں ایرہ یچھت تے یوں انڈو بنی رکھوں ஒரு அழகான பாடல் உங்களுக்காகவே இசையை கேட்கும் பொழுதும் அதும் இந்த நிசப்தமான வேலையில் அமைதியான சூழலில் அல்லாவை வழிபடக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் உணவருந்தி நோன்பு நோற்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில் ஒரு அழகான பாடல் உங்களுக்காகவே காத்திருக்கிறது இஸ்லாமிய தேனிசை தென்றல் நிகழ்ச்சி மூலமாக என்ன பாடல் என்று பார்ப்போமா நாயகம் அல்லவா நபி நாயகம் அல்லவா கானத்தில் நானதை கொஞ்சம் இங்கு சொல்லவா எங்கும் நிறைந்தோனே இருகரம் ஏந்துகிறேன் அல்லா எங்கும் நிறைந்தோனே இருகரம் ஏந்துகிறேன் அல்லா சங்கை மிகுந்தோனே சஞ்சலம் தீர்த்திடையல்லா உன்னை அன்றி யார்தான் எனக்கு உதவிடுவார் அல்லா உன்னை அன்றி யார்தான் எனக்கு உதவிடுவார் அல்லா அன்பும் பண்பும் ஆற்றல் நிறைந்தோனே அருள்வாயல்லா எங்கும் நிறைந்தோனே இருகரம் ஏந்துகிறேன் அல்லா சங்கை மிகுந்தோனே சஞ்சலம் தீர்த்திடையல்லா சொர்க்கத்தையும் தீய நரகத்தையும் படைத்த வல்லவனே என் மேல் கோபமா என் மேல் கோபமா எந்தன் இதயம் தாங்குமா இனிதாய் நலமாய் வளமாய் வாழ அருள்வாயா அல்ல என்றும் அருள்வாயா அல்ல எங்கும் நிறைந்தோனே இருகரம் ஏந்துகிறேன் அல்ல சங்கை மிகுந்தோனே சஞ்சலம் தீர்த்திடையல்லா பகலை இரவில் புகுத்துகிறாய் இரவை பகலில் புகுத்து 
சொல்கிறாய் நல்ல பகலை இரவில் புகுத்துகிறாய் உருவாயாவும் அறிகின்றாய் மிக உன்னத ஆட்சி புரிகின்றாய் என் மேல் கோபமா என் மேல் கோபமா எந்தன் இதயம் தாங்குமா இனிதாய் நலமாய் வளமாய் வாழ அருள்வாயா அல்ல என்றும் அருள்வாயா அல்ல எங்கும் நிறைந்தோனே இருகரம் ஏந்துகிறேன் அல்ல சங்கை மிகுந்தோனே சஞ்சலம் தீர்த்திடையல்ல பொழிபவனே மகா கண்ணியம் வாய்ந்த தூயவனே என் மேல் கோபமா என் மேல் கோபமா எந்தன் இதயம் தாங்குமா இனிதாய் நலமாய் வளமாய் வாழ அருள்வாயா அல்ல என்றும் அருள்வாயா அல்ல எங்கும் நிறைந்தோனே இருகரம் ஏந்துகிறேன் அல்ல சங்கை மிகுந்தோனே சஞ்சலம் தீர்த்திடையால் குரலை கேட்பவனே மிக அழகாய் செல்வம் கொடுப்பவனே எழிலாய் நாட்டம் ஏற்பவனே என்றும் நிலையாய் நிலைத்து இருப்பவனே என் மேல் கோபமா என் மேல் கோபமா எந்தன் இதயம் தாங்குமா இனிதாய் நலமாய் வளமாய் வாழ அருள்வாயா அல்ல என்றும் அருள்வாயா அல்ல முழுமையாகிடுகிறது எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் எப்படியெல்லாம் வாழ்க்கையில் அதை நாம் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இதற்காகவே அருமையாக சொல்ல வருகிறார் இறை அருள் பயான் நிகழ்ச்சி மூலமாக பாருங்க சொல்றாங்க 
கீழே இறங்கி வரக்கூடிய சமயத்தில் சஹாபா பெண்மக்கள்லாம் கேட்குறாங்க நாயகமே நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட இப்படி ஒரு வார்த்தையை கேள்விப்பட்டதே இல்லையே இன்னும் நாயகம் எப்படி புதுசாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டப்ப நாயகம் சல்லா அலி சலாம் சொன்னார்கள் நான் மெம்பரின் மீது ஏறும்பொழுது ஜிப்ரா அலி சலாம் வந்தாங்க வந்து மன்லம் யுசல்லி யார் உங்கள் மீது சலவா சொல்லலையோ உங்கள் பெயர் நினைவு கூறப்பட்டு எவன் ஒருவன் சலாத் சொல்லலையோ சலவாத்து சொல்லலையோ அவன் மீது நாசம் உண்டாகட்டுமாக என்று ஜிப்ரா அலி இஸ்லாம் துவா செய்தார்கள் அதற்கு நான் ஆமீன் என்று சொன்னேன் என்று சொல்லி காட்டினார்கள் அடுத்து இரண்டாவதாக தாய் தந்தையர்கள் வயோதிகராக பெற்றுக்கொண்டு யார் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்து சொர்க்கம் போகலையோ அவர்கள் நரகம் போகட்டுமாக என்று துவா செய்தார்கள் அதற்கும் ஆமீன் என்று சொன்னேன் என்று சொன்னார்கள் அடுத்து மூன்றாவதாக எவன் ரமலான் மாதத்தை அடைந்து பாவம் மன்னிப்பை பெறவில்லையோ அவன் நரகம் பூகட்டுமாக என் என்று ஜிபல் இஸ்லாம் துவா செய்தார்கள் அதற்கு நான் ஆமீன் என்று சொன்னேன் என்று நபிசுல்லா சுட்டி காட்டினார்கள் இங்கு நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்று சொன்னால் யாரிடத்திலே நபியிட நபியுடைய பெயர் நினைவு கூறப்பட்டு அவன் செலவாத்து சொல்லவில்லையோ அவனை யார் ஸ்தபிக்கிறார்கள் இந்த உலகத்துக்கே ரஹமத்தாக அனுப்பப்பட்ட நபி தாய்ஃபிலே மக்கள் கல் எறிந்த பொழுதும் பின் வரக்கூடிய சந்தனிய சந்ததியினர் இஸ்லாத்தை ஏற்பார்கள் என்று அவர்களை மன்னித்து விட்ட அந்த நபி அவர்களே சலவாத்து சொல்லாதவன் மீது சாபம் விடுகிறார் என்று சொன்னால் அந்த சலவாத் என்பது இஸ்லாமிய சமூகம் ஒரு பேணி பாதுகாக்க வேண்டிய பொக்கிஷம் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கு நம்ம சகோதரர்களே இன்னும் சொல்ல போனால் நபி சல்லா அலி சலாம் ஒரு காட்டு வழியாக போகிறாங்க நம்ம கேள்விப்பட்ட சம்பவங்கள் தான் ஒரு காட்டு வழியாக போகக்கூடிய சமயத்தில் அந்த வழியில் ஒரு வேடன் ஒரு மானை வேட்டையாடி வச்சுருக்கான் ஒரு மானை வந்து ஒரு வேட்டை ஒரு வேட்டைக்காரன் அந்த மானை பிடிச்சி வச்சுருக்கான் அந்த மானை பிடிச்சி வச்சுருக்க அப்போ நபி சல்லா அலுவலம் அந்த வழியாக போகிறாங்க அப்போ அந்த மான் நபிகிட்ட பேசுது நபியே எனக்கு ஒரு சில குட்டிகள்லாம் இருக்குது அந்த குட்டிகளுக்கு நான் பால் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உடனே நபி சல்லா அலுவலம் அவர்கள் அந்த குட்டிகளுக்காக அந்த வேடன் இடத்துல தான் போய் நிற்கிறாங்க தான் பிணை கைதியாக நிற்கிறாங்க அந்த வேடன் இடத்துல அந்த குட்டி பால் கொடுத்துட்டு வர வரைக்கும் நான் இந்த பிணை கைதியாக நிற்கிறேன்னு சொல்லி நாயகம் சிலாசம் சொல்லி காட்டுறாங்க அந்த மானும் பால் கொடுக்கலான்னு போகக்கூடிய சமயத்தில் நபி சுல்லா அலுவலம் ஒரு சந்தேகம் ஒரு வேளை அந்த மான் வரலைனா என்ன அப்படின்ற யோசிக்கிறாங்க அப்போ அந்த மான்கிட்ட கேட்குறாங்க மானே நீ ஒரு வேளை வரலா வரலைன்னு சொன்னேன்னா நான் காலம் ஃபுல்லாக இந்த வேடன்ட்டு அடிமையாக இருக்கணும் வந்துருவியான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ அந்த மான் சொல்லிச்சான் நபியே சப்போஸ் நான் வரலன்னா போயிட்டு நான் திரும்ப வரலன்னு சொன்னால் உங்களோட உங்களுடைய பெயர் ஒரு இடத்துல நினைவு கூறப்பட்டு அவன் உங்கள் மீது செலவாத்து சொல்லலைன்னு சொன்னால் அவன் மீது எப்படிப்பட்ட சாபங்கள் எல்லாம் இறங்குமோ அந்த சாபம் என் மீது இறங்கட்டும் என்பதாக அந்த மான் சொன்னதுன்னு சொன்னால் நபி சல்லா அலி சலம் அவர்கள் மீது செலவா சொல்வது அவருடைய பெயரை கேட்டு செலவா சொல்லாமல் இருப்பது எந்த அளவுக்கு ஒரு அதாபான எந்த அளவுக்கு ஒரு நோவினை தரக்கூடிய விஷயம்னு நாம் சிந்தித்து பார்க்கணும் அன்பு சகோதரர்களே செலவாத் என்பது நம்முடைய தேவைகளையெல்லாம் பரிபூர்ணப்படுத்தி வைக்கிறது தான் செலவாத் இன்னும் சொல்ல போனால் யார் ஒருவர் சீதேவித்தனத்தை அந்த இரணியசத்தை நாடுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் செலவாத்து ஓதணும் கல்வியை நாடுவர்கள் அத்தனை நபருக்கும் செலவாத்து ஓதணும் ஏன்னா செலவாத்தில் தான் இறை பொக்கிஷமே ஒழிந்திருக்கு கணித்திற்கு கசால் இமாம் அவர்கள் அவர்கள் நிசாமியாவுடைய ஒரு துணி வேந்தராக இருக்கிறார்கள் நிசாமிய பல்கலைக்கழகத்துடைய ஒரு வேந்தராக இருக்கிறார்கள் அந்த வேந்தராக இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் கசால் இமாம் அப் அவங்கள்ட்ட ஒரு ஒரு சந்தேகம் கேட்டு வர்றார் ஒரு ஒரு சந்தேகம் கேட்டு வர்றார் அதாவது குரானில் பாடம் நடத்திட்டு இருக்க சமயத்தில் ஒருத்தர் சந்தேகம் கேட்டு வராரு அந்த நபர் வந்து கே கேட்ட கேள்வி என்னென்னா கசாலி மாமட்ட கேட்குறாங்க அல்லாஹ் குரானை குல் யோமின் ஹோஃபிஷான்னு ஒரு ஆயத்து இருக்குல்ல அதாவது அல்லாஹ் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அந்தஸ்தில் இருக்கிறான் ஒவ்வொரு ஷேனில் இருக்கிறான் ஒவ்வொரு நிலைமையில் இருக்கிறான் என்று குரானில் ஒரு ஆயத்து வருது இல்லை அவன் வந்திருக்கு என்று கசாலி மாம் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ் இன்றைக்கி என்ன நிலைமையில் இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு கசாலி மாமுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியல நான் பார்த்தின் சில நாளைக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கேள்வி கேளுனா நம்ம பசங்க என்ன வேணால் கேள்வி கேட்பாங்க அது மாதிரி தான் அந்த நபரும் கேள்வி கேட்டார் நபி சொல்லலா கசாலி மாம் யோசிக்கிறாங்க நைட்டு ஃபுல்லாக கிதாபை தேடி தேடி பார்க்குறாங்க கிடைக்கவே இல்லை அடுத்த நாள் வகுப்புக்கு வராங்க வகுத்து வகுப்புக்கு வரப்பையே அந்த நபர் அந்த கேள்வி கேட்டு அந்த நபர் உள்ளே வந்து கூட வந்துவிடக்கூடாதுன்னு ஒரு உறுதியிலே வராங்க திடீர்னு அந்த நபர் அடுத்த நாள் வந்துடுறார் என்ன கசாலியே நான் கேட்ட கேள்வி பார்த்தீங்களா குல்லி யோமி நோஃபேஷான் அல்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிலமையில் இருக்கான் இன்றைக்கி என்ன நிலமை
அந்த கசாலி இமாம் வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து கிதாப் முத்தாலா பண்ணுறாங்க இரண்டரக்காய் தொழுது விட்டு இரவிலே உறங்குகிறார்கள் உறங்குகின்ற சமயத்தில் அவருடைய கனவுலி நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் வருகிறார்கள் வந்து என்ன கசாலியே குல்லியோமின் ஹோஃபே ஷானுக்கு விளக்கம் தெரியலையான்னு சொல்கிறார்கள் கசால் இமாம் கனவுலே கற்றுக்கிறார்கள் ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கு தான் எனக்கு அர்த்தம் தெரியல அதுக்கு தான் எனக்கு விளக்கம் தெரியல அப்படின்னு கசால் இமாம் அப்படியே கத்து கற்றுக்கிறார்கள் அப்போ நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் கனவிலே சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் இன்னால் இல்லா ஊரன் வலா யுபுதீஹா வலா யுஸ்தபுதீஹா என்று போய் சொல்லுங்க அதாவது அல்லாவுக்கு ஒரு சில நிலைமைகள் இருக்குது அந்த நிலைமைகள் யாருக்கும் வெளிப்படுத்தவும் மாட்டான் அவன் வெளிக்காட்டிக்கவும் மாட்டான் என்பதாக நீங்கள் அந்த ஆயத்துக்கு தான் அந்த ஆயத்துக்கு வழக்கம் நாளைக்கு அந்த நபர் வந்தால் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நபி சல்லா அலாம் கனவுலேருந்து மறைஞ்சிடுறாங்க கனவுலேருந்து மறைஞ்ச உடனே கசாலியமாக விழிக்கிறாங்க விழித்த உடனே கசாலியமும் தூங்கவே இல்லை நாளைக்கு விடிகிட்டு அந்த நபர் வரட்டும் அந்த கேட்ட கேள்விக்கு அவன் பதில் சொல்லுவான்னு சொல்லி கசாலியமாக முழிச்சே காத்திருக்கிறாங்க அடுத்த நாள் பாடம் தொடங்குகிறது பாடம் தொடங்குகின்ற சமயத்திலே அந்த நபர் மே நேராக உள்ளே வராரு உள்ளே வ என்ற ஆவராரு அந்த சமயத்திலேயே மசாலிமா அந்த கேள்விக்கு உண்டான பதிலை சொல்லுகிறார்கள் இன்னல் இல்லா இமூரன் வலா இபுதியா வலா இஸ்தபுதியா அல்லாவுக்கும் நிலைமைகள் இருக்கு அந்த நிலைமைகள் யாரும் வெளிப்படுத்தியும் காட்ட மாட்டான் அல்லா வெளிப்படுத்திக்கவும் மாட்டான் என்று அவருக்கு உள்ள நுழைவதற்கு முன்னாலேயே பதிலை சொல்லி முடித்து விடுகிறார்கள் அந்த நபர் நேராக உள்ள வந்து இதுதான் பதில் சொல்லிவிட்டு கிளம்புகின்ற பொழுது மசாலிமாமுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லிவிட்டு செல்கிறார்கள் யா அபா ஹாமித் யா ஹபா யா அபா ஹாமித் அக்சிரு சலாதி வசலாமி அலாமன் அல்ல மக்கள் ஜவாப ஃபில் மனாமி அபா ஹமீதே உங்களுக்கு கனவுலே இந்த ஜவாபை இந்த விடையை கற்றுக் கொடுத்த நபரின் மீது நீங்கள் அதிகமதிகமாக செலவா தோதுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த நபர் சென்று விடுகிறார் வந்தது யாருன்னு தெரியல இவரு இவருடைய கனவுலே கசாலிமாமுடைய கனவுலே நபி வந்தது அவருக்கு எப்படி தெரியும் வந்தது யாருன்னு தெரியவில்லை சலாத்தை மட்டும் அதிகப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டார்கள் சலவாத் என்பது தான் ஒரு கல்வி கற்கின்ற மாணவனுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதமாக இருக்குது அன்பு சகோதரர்களே அதிகமதிகமாக சலவாத்துகளை ஓத வேண்டும் முகமது என்ற பெயரை பெற்றதின் பறக்கத் இந்த இஸ்லாமிய சமூகம் ஒரு அளப்பெரிய நன்மைகளை பெறக்கூடிய சமூகமாக மாறி இருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்முடைய வீடுகளிலே பறக்கத் ஏற்படுவதற்கு நாம் அதிகமதிகமாக சலவாத்துகளை ஓத வேண்டும் காரணம் சுலைமானுல் ஜாசூலி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் ஒரு பிரயாணம் போகிறாங்க ஒரு பயணம் மேற்கொள்கிறாங்க அந்த பயணத்துடைய சமயத்தில் சுலைமானுல் ஜாசூலி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் தொழுகையோட நேரம் வந்துடுது அந்த பயணத்தில் அப்போ பக்கத்தில் ஒரு கிணறு இருக்கிறத பார்க்குறாங்க அந்த கிணற்றின் பக்கம் போகிறாங்க சுலைமான் ஜாசூல் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் கிணற்றின் பக்கம் போனால் அந்த கிணற்றில் தண்ணீர் தண்ணி இருக்குது ஆனால் வாளி கயிறு எதுவுமே கிடையாது அந்த கிணத்துல சுலைமான் ஜாசூல் ரஹமத்துல்லா அலி பார்க்குறாங்க பார்த்து வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க அங்கே அந்த சமயத்தில் அங்கே ஒரு பெண்மணி வருகிறார்கள் ஒரு சிறுமி வருகிறாள் வந்து தன்னுடைய எச்சிலை உமிழ்கிறார் அதில் உமிழ்ந்த உடனே அந்த கிணற்றில் இருந்து தண்ணீர் பொங்கி கொண்டு வந்தது அந்த தண்ணீரை அந்த சிறுமி எடுத்துக்கொண்டு சென்று விடுகிறார் சுலைமான் ஜாசி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் ஒளி செய்து கொள்கிறார்கள் அந்த போன பெண்மணியை நிறுத்தி கேட்குறாங்க உனக்கு எப்படிமா இவ்வளோ பெரிய கராமத்து இவ்வளோ பெரிய சிறப்பு உனக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்னு கேட்கக்கூடிய சமயத்தில் இது தெரியாது அவங்களுக்கு நபி சுல்லா சலாமி செலவா சொல்லுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பெண்மணி சென்று அந்த சிறுமி சென்று விட்டால் அந்த அதனுடைய விளைவாக தலாயில் ஹைராத் என்ற ஒரு சலவாத்துடைய தொகுப்பை தொகுத்தார்கள் சுலைமான் ஜாசி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் அந்த அளவுக்கு செலவாத் என்பது இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்கு கிடைத்த மாபெரும் பொக்கிஷங்களில் உள்ள இந்த செலவாத்து அந்த செலவாத்தை கிடைப்பதற்கு அந்த முகமது என்ற ஒரு பெயர் தான் ஒரு பாக்கியம் பொருந்திய பெயராக இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கு அமைந்தது அந்த முகமது என்ற பெயரை தான் அப்துல் முத்தலீப் அவர்கள் பாட்டனார் அப்துல் முத்தலீப் அவர்கள் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சூட்டினார்கள் அப்துல் முத்தலீப் அவர்கள் முகமது என்ற பெயரை சூட்டி மகிழ்ந்தார்கள் முகமது என்ற பெயருக்கு இவ்வளவு சிறப்பு என்று சொன்னால் அந்த முகமது என்ற உடலுக்கு இறைவன் எந்த அளவுக்கு சிறப்பை கொடுத்திருப்பான் நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சிறு பிள்ளையாக இருக்கிறாங்க பொதுவாக சின்ன குழந்தைகளில் ஒரு சில குழந்தைகள் பிறப்பிலே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டேலண்ட்டான குழந்தைகளாக ஒரு அறிவார்ந்த குழந்தைகளாக இருப்பாங்க ஒரு சில குழந்தைகள் பிறப்பில் வந்து ஒரு சில விளையாட்டுத்தனமாக செய்வது எது தப்பு தப்பு எது சரி எது என்று தெரியாத ஒரு மனநிலையிலே ஒரு சில குழந்தைகள்லாம் இருப்பாங்க ஆனால் நபி சல்லா சல்லம் அவர்கள் பிறப்பிலே ஒரு அறிவார்ந்த குழந்தையாக ஒரு சிந்தனை உள்ள குழந்தையாக நபி சல்லா சல்லம் அவர் திகழ்ந்தார்கள் நபி சல்லா சல்லம் பெயர் வைக்கப்படுகிறது பெயர் வைக்கப்பட்ட ஒன்று அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மக்காவுடைய வழக்கம் என்னமுன்னு சொன்னால் கிராமத்திலிருந்து வரக்கூடிய பெண்களிடத்திலே இந்த நகர வாழ்
கிராமத்திலிருந்து நகரங்களுக்கு போவாங்க நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்களிடம் தங்களுடைய பிள்ளைகளை வாங்கி பால் ஊட்டி நல்லபடியாக வளர்த்து அதுக்கு குறைஞ்ச ஊதியத்தை பெற்றுக்கொள்வாங்க இதுதான் அவங்களுடைய குளத்தொழிலே அந்த சாதியாவுடைய குளத்தொழிலே இந்த சிறுமிகளுக்கு பால் புகட்டி அதன் மூலியமாக வருகின்ற ஊதியத்தை வச்சு தன்னுடைய வாழ்நாளை ஓட்டிக்குவாங்க இதுதான் சாதியா கோத்திரத்துடைய குளத்தொழில் அந்த சாதியா கோத்திரத்துன்னு ஒரு சில பெண்மணியெல்லாம் கிராம கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்மணியெல்லாம் நகரத்துக்கு வராங்க நகரம் சிட்டி மதினா சிட்டிக்கு வராங்க மக்கா சிட்டிக்கு வராங்க அங்கே சிட்டியில் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்களிடத்துல ஒவ்வொரு வீட்டில் போய் பெண் குழந்தைகளை வாங்கிட்டு பால் புகட்ட ஒவ்வொரு பெண்களும் கிளம்புறாங்க அப்போ நபி சல்லா அலி சல்லம் அவர்களும் அங்கே எடுத்து காட்டப்படுகிறார்கள் ஒவ்வொரு பெண்களாக காட்டப்போ ஒவ்வொரு பெண்ணிட்டையும் காட்டுறாங்க நபி சல்லா சல்லம் அவர்களை ஒவ்வொரு பெண்களும் வேணா வேணான்ட்டு போயிடுறாங்க காரணம் என்னன்னு சொன்னால் ஊதியத்துக்காக தான் குழந்தைக்கு பால் புகட்டுறாங்களே அந்த தந்தை இல்லாத பிள்ளைக்கு எங்கிருந்து ஊதியம் வரும் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் யாருமே நபி சல்லா சல்லம் அவர் வேண்டாம்னு சொல்லிடுறாங்க ஹலிமா என்ற ஒரு பெண்மணி நபி சல்லா அலி சல்லம் அவர்களுக்கு பால் புகட்டுகின்ற பாக்கியத்தை பெற்ற பெண்மணி ஹலிமார் அலி இல்லா தலம் அவர்கள் அவர்கள் அப்போது தான் வருகிறார்கள் வந்து நபி சல்லா சல்லம் அவர்களிடத்துல காட்டப்படுகிறது எந்த குழந்தையும் இல்லாமல் போனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்கள்லாம் கேலி செய்வாங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஹலிமார் அலி இல்லா தாலா அண்ணா அவங்க நபி சல்லா சலாம் அவர்கள் கையில் வாங்கி கொண்டு செல்கிறார்கள் போகக்கூடிய சமயத்தில் ஹலிமாவுடைய குடும்பம் நபி சல்லா அலுசலம் அவர்களை கையிலே வாங்குவதற்கு முன்பாக அந்த ஹலிமாவுடைய குடும்பத்துடைய தன்மை எப்படி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப வறுமையில் இருப்பாங்க ஹலிமாவுடைய குடும்பம் மிகுந்த வறுமையில் இருக்கும் அந்த வறுமையிலே அவங்க வந்த அந்த ஒட்டகமும் ஒரு கிளட்டு ஒட்டகம் எல்லாம் முன்னாடி வந்துட்டாங்க கடைசியாக வந்து ஹலிமார் அலி இல்லா ஆத்தலாம் அவங்க வராங்க வந்து நபியை வாங்குறாங்க அந்த வாங்கியதின் பறக்கத்தின் பொருட்டால் வந்து அந்த கிளட்டு ஒட்டகம் போகிறப்போ மிக வேகமாக போகிறது இவங்க கடைசியாக கிளம்புனாங்க ஆனால் அங்கே போய் சேருவதற்கு இவங்கெல்லாம் சேருவதற்கு முன்பாகவே ஹலிமார் அலி இல்லா ஆத்தலாம் சேர்ந்து விட்டார்கள் கிராமத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்மணிலாம் கேட்குறாங்க என்ன ஹலிமாவே எதுவும் வாகனம் எதுவும் புதுசாக வாங்கிட்டீங்களா போக்குவரத்துக்குன்னு சொல்லி வாகனம் எதுவும் புதுசாக வாங்கிட்டேன்னு சொல்லி சொன்னார்கள் ஆனால் நபி சுல்லா சலம் அவர்களுடைய அவர்களை சுமந்ததின் அந்த பொருட்டால் அவருடைய வா வாகனத்தில் இறைவன் ஒரு அபரீத விதமான வரக்கத்தை சேர்ந்தான் வேகமாக அந்த வா அந்த ஒட்டகம் போய் இவர்களுக்கு முன்னாடி அந்த கிராமத்தை அடைந்து விட்டது நபி சுல்லா சலம் அவர்களுக்கு பால் புகட்டுகிறார்கள் பால் புகட்டுகின்ற அந்த காலமெல்லாம் ஹலிமார் அலி இல்லா ஹொத்தாலா நம்ம வீட்டிலே இறைவன் ஏராளமான வரக்கத்தை செய்தான் ஹலிமார் அலி அல்லா ஹுத்தாலா அவர்கள் நபி சுல்லா அலிசம் அவர்கள் பால் புகட்டுகிறார்கள் பால் புகட்டுகின்ற சமயத்திலே ஒரு மார்பகத்திலே பால் கொடுக்கிறார்கள் பால் கொடுத்து விட்டு மறு மார்பகத்துக்கு திருப்புகின்ற சமயத்திலே நபி சுல்லா அலிசலம் வாயை மூடிக்கொள்கிறார்கள் காரணம் அது தன்னுடைய சகோதரனுடைய ஹக்கு என்பதால் அது தன் சகோதரன் குறித்தானது என்பதால் நபி சுல்லா அலிசலம் வாயை மூடிக்கொள்கிறார்கள் அடுத்த முறை இந்த 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 மார்பகத்தில் வைக்கிறார்கள் நபி அவர்கள் அப்போதும் வாயை மூடிக்கொள்கிறார்கள் தனக்குண்டான ஹக்கிலே மட்டும் தன் தேவையை பூர்த்தி செய்கின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு நல்லலுக்கும் உள்ள குழந்தையாக இறைவன் அவர்களை வார்த்து வளர்த்தெடுத்தான் சுஹான் அல்லா நபி சுல்லா அலுசலம் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதை அடைகிறார்கள் ஒரு மூன்று வயதை அடைகின்ற பொழுது நபி சுல்லா அலுசலம் விளையாண்டு கொண்டிருக்காங்க அந்த இடத்துல அந்த கிராமத்தின் பின்பாசல் வழியாக விளையாண்டுகிட்டு இருக்காங்க நபி சுல்லா அலுசலம் அவர்கள் விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய சமயத்தில் அங்கே இரண்டு நபர்கள் ஒரு ரெண்டு மலக்குமார்கள் வராங்க ஒரு வெள்ளை ஆடை அணிந்த இரண்டு மலக்குமார்கள் வராங்க வந்து பேசிக்கிறாங்க இவர் தானே முகமது ஆமா இவர் தான் முகமது என்ற நபர் பேசிக்கொண்டு நபி சுல்லா அலிசலம் அவர்களை படுக்க வைக்கிறார்கள் ஒரு கணித்து படுக்க வைத்து நபியுடைய நெஞ்சை கிழித்து நபியில் நபியினுடைய அந்த இதயத்தை எடுத்து ஜம்ஜம் நீரால் ஒரு தங்க தட்டிலே வைத்து ஜம்ஜம் நீரால் நபியுடைய அந்த இதயத்தை கழுவுகிறார்கள் இதயத்தை கழுவி அதிலிருந்து ஷைத்தானுடைய பங்கை நீக்கி விடுகிறார்கள் நீக்கி விட்டு திரும்பவும் நபியுடைய உள்ள நபி உள்ளம் இருந்த இடத்திலே வைத்து அதை மூடி விடுகிறார்கள் இதை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க சுற்றி இருந்த சகோதரர்கள்லாம் வேகமாக ஓடி போகிறாங்க ஓடி போய் ஹலிமாட்டை சொல்கிறாங்க இன்னும் கது மாத்த முகமது இன்னும் கது மாத்த முகமது முகமது என்பவர் இறந்து போயிட்டார் என்று சொல்கிறார்கள் ஹலிமார் அலி அல்லா தலைவர் பதிலடிச்சு ஓடி வராங்க பரக்கத் பொருந்தி அந்த குழந்தையாச்சின்னு சொல்லி வேகமாக ஓடி வந்து பார்க்கிறார்கள் நபி சுல்லா சல்லம் அவர்கள் உட்கார்ந்துருக்கிறார்கள் இன்னும் ஏதோ உங்களை கொலப்பட்டுட்டு தான் சொன்னாங்களேன்னு சொல்லி கேட்கக்கூடிய சமயத்தில் நல்ல தெல்ல தெளிவான அழகான வழிகளில் அற்புதமான நடையில் உங்களுக்காக ஒரு அழகான பயான் இந்த சகர் பொழுதில் நிச்சயமாக உங்கள் மனதில் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய வகையில் அருமையான விஷயங்களை உங்களுக்காக ஆணித்தரமாக சொல்லி வைத்தார் இந்த இறை
நிறைய பேர்கள் அர்த்தம் தெரிந்து அழகாக ஓதுகிறார்கள் நிறைய பேர்கள் அழகாக ராகத்துடன் ஓதுகிறார்கள் இன்றைய இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய சில ஆயத்துக்கள் உங்களுக்கு அர்த்தம் புரிந்திருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இருந்தாலும் எங்கள் மூலமாக அர்த்தங்கள் புரியாமல் படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய பல பேர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக திருக்குறான் காட்டும் வழி என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஒரு அழகான ஆயத்துக்கு ஒரு விவரமான விளக்கம் பாருங்கள் ஒன்னோசலாத்தி <Sessizuk> وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 
திருக்குறான் காட்டும் வழி குரானில் இத்தனை விஷயங்களா இத்தனை நம்முடைய கேள்விகளுக்கு விடைகளா இத்தனை நம்முடைய ஐயங்களுக்கு தெளிவா ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரே ஒரு ஆயத்தில் இத்தனை விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கின்றன படித்து பாருங்கள் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் குரானை அர்த்தங்களோடு படித்து பாருங்கள் மனசு நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு மேம்போக்கான வழியை மட்டுமே காட்டும் திருக்குறான் காட்டும் வழியை தொடர்ந்து அடுத்ததாக நாம் எல்லாம் நம் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு சின்ன விஷயங்களும் ஒவ்வொரு எந்த ஒரு அடி எடுத்து வைத்தாலும் அல்லாவின் பொருட்டாலும் அவன் நபிமார்கள் பொருட்டாலும் நிச்சயமாக நடக்க வேண்டும் இதற்காக தான் ஹதீஸ் நமக்கு துணை புரிகிறது இன்றைய ஹதீஸ் துளிகள் என்னவென்று பார்ப்போமா செயல்கள் அனைத்தும் எண்ணங்களை பொறுத்தே அமைகின்றன ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அவர் எண்ணியதுதான் கிடைக்கிறது நபி சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அறிவிப்பவர் உமர் ரசியல்லாஹு அன்பு ஆதார நூல் புகாரி ஐம்பத்தி நான்கு செயல்கள் அனைத்தும் எண்ணங்களை பொறுத்தே அமைகின்றன ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அவர் எண்ணியதுதான் கிடைக்கிறது நபி சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அறிவிப்பவர் உமர் ரசியல்லாஹு அன்பு ஆதார நூல் புகாரி ஐம்பத்தி நான்கு இஸ்லாமிய பெற்றோர்களுக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கும் ஒரு சந்தோஷமான செய்தி நடந்து முடிந்த யூபிஎஸ்சி இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இந்திய அளவில் முஸ்லிம் மாணவர்கள் நாற்பத்தி ஏழு பேர்கள் தேர்ச்சியுற்றுள்ளார்கள் மாஷா அல்லா எல்லா புகழும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருவனுக்கே மேலும் முதல் நூறு இடங்களில் பத்து முஸ்லிம் மாணவர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளார்கள் அதிலும் குறிப்பாக பிலால் மொஹுத்தீன் பாத் என்ற மாணவர் அகில இந்திய அளவில் நடைபெற்ற யூபிஎஸ்சி தேர்வில் பத்தாம் இடத்தில் உள்ளார் முசமில் கான் இருபத்தி இரண்டாவது இடம் ஷேக் தன்வீத் ஆசிஃப் இருபத்தி ஐந்தாவது இடம் ஹம்னா மரியம் இருபத்தி எட்டாவது இடம் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமது செல்வங்களையும் நமது மாணவ மாணவிகளையும் இதே போன்று வெற்றி பெற்று இவ்வுலகிலும் மறு உலகிலும் நல்ல பெயர் எடுக்குமாறு அல்லாஹு தாலா நல்வழி காட்டுவானாக ஆமீன் ஒரு சில வாக்கியங்கள் அதை உணர்த்தக்கூடிய அர்த்தங்கள் எத்தனையோ இந்த ஹதீஸ் துளிகளில் கேட்டிருப்பீர்கள் இந்த ஹதீஸ் துளிகள் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு பயனுள்ள விஷயமாக இருக்கும் அடுத்ததாக நிறைய குழப்பமான சூழ்நிலை நிறைய வழி தவறிய வழி தெரியாத விஷயங்கள் நமக்கும் ஒரு அடிப்படையான முஸ்லீமுக்கும் நிறைய விஷயங்களில் கருத்து மோதல்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது விவரமான விளக்கமான ஒரு விடை தெரியாமல் பாதை எங்கு என்று தெரியாமல் நிறைய பேர்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் பொழுது ஒரு தெளிவான ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடிய சக்தி அல்லாஹ் தாலா நிச்சயமாக அவர்களுக்கு வழங்குவான் வழிகாட்டி தெல்ல தெளிவாக ஆணித்தரமாக ஆதாரபூர்வமாக உங்களுடைய அத்தனை சந்தேகங்களுக்கும் விளக்கம் தரக்கூடிய ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்கள் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கே நீங்களே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் புலப்படும் வழிகாட்டி பாருங்கள்
அஸ்லாம் வணக்கம் என் பேர் யாஸ்மி இப்போ குழந்தைங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா நம்ம தர்காவில் போயிட்டு பாடம் போடுறோம் அது செய்கிறது சரியா அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெ பெரியவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னும் போது நம்ம நேர்த்தி கடனை வந்து வேண்டிக்கிறோம் ஸோ அப்போ வேண்டும் போது அந்த நேர்த்தி கடனை வந்து எப்படி சரியான முறையில் செய்கிறது அந்த மாதிரி நேர்த்தி கடன் செய்கிறது இந்த காலத்திற்கு தேவையான ஒரு கேள்வி நேர்த்தி கடன் செய்வது குழந்தைகளை தர்காவுக்கு அழைத்து கொண்டு போய் துவா என்ற பாடம் உறுதுதல் தமிழக முஸ்லீம்கள் ஓதி பார்த்தல் என்று சொல்வார்கள் துவா படுனா நீயத் கரலேனா மன்னத் மாங்கலேனா இவைகளெல்லாம் அதற்காக நேர்ச்சை செய்து கொள்ளுதல் என்று சொல்வார்கள் இதற்கு முதல்ல குரான் ஆதாரம் இருக்கா நம்ம பார்க்கலாமா அதில் ஈசா நபி அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் தாயார் பூரா குரானில் ஆறாயிரத்தி அறுபத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஆயத்துகளில் நூற்றி பதினாலு சூரத்துகளில் எங்கேயுமே பெண்கள் பேர் வரலை ஆனால் ஒரே ஒரு பெண்மணி பேர் வந்திருக்குன்னா அது ஈசா நபியின் தாயாராகிய ஹதரத் பிபி மரியம் ரஹமத்துல்லாஹி தாலா அலையா ரதி அல்லாஹ் தாலா அண்ணா அவர்கள் பிறப்பதற்காக வேண்டியே அவருடைய பெற்றோர்கள் ஆகிய இம்ரான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் நேர்த்தி கடன் செய்து கொள்ளுகின்றார்கள் யாரெல்லாம் எனக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லை அப்படி எனக்கு குழந்தை பிறந்தால் அந்த முதல் குழந்தையை உன்னுடைய சன்னிதானத்துக்கு கிதுமத்தி என்று சொல்லக்கூடிய பணிவிடைக்காக விட்டு விடுவேன் சொன்னார்கள் அப்படி விடப்பட்ட குரானில் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் சொல்கிற மரியத்தில் இருக்குது அதில் வேட்டை கடன் பண்ணி கொண்டு வந்து விட்றாங்க பெரிய வரலாறு நான் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் அப்படி நேர்த்தி கடன் பண்ணி ஊற்றோன்னே யார் அதை வளர்ப்பது என்றது பிரச்சனை வருகின்றது அங்கிருந்த சாபுமார்கள் என்று அந்த பள்ளிவாசலை அந்த நிர்வாகத்தை அங்கிருந்த தருகாவை பாதுகாக்கக்கூடிய சாபுமார்கள் செய்யதுமார்கள் குடும்பங்கள் இருக்கின்றதே நபிமார்களுடைய குடும்பங்கள் அவர்களிலே யார் அவரை வளர்ப்பது என்று வந்தபொழுது களம் என்று சொல்லக்கூடிய எழுதுகோலை நைல் நதியில் போட்டு விடுங்கள் எந்த எழுதுகோல் எதிர்நீச்சல் போடுகின்றதோ எதிர்நீச்சல் எப்போ வந்து எப்போதுங்க வந்துச்சு எந்த களம் எந்த எழுதுகோல் எதிர்நீச்சல் போடுகின்றதோ யாருடைய எழுதுகோல் எதிர்நீச்சல் போடுகின்றதோ அவர் தான் அவர்களை வளர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அப்படி வளர்க்கப்பட்டவர்கள் அந்த எதிர்நீச்சல் போட்டவர்களில் செங்கோல் அவருடைய எழுதுகோல் அதில் ஜக்ரியாலா நபிக்கினா அலி இஸ்லாம் என்பதை நீங்கள் குரான் சுட்டி காட்டுவதை மறந்துவிடக்கூடாது அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அந்த வளர்ப்பு அந்த மை மரியம்மை நான் வளர்த்த பொழுது எங்கு பார்த்தாலும் எப்பொழுது பார்த்தாலும் அவர்கள் நான் பெண் என்று சொல்ல காரணத்தால் அறையில் பத்திரமாக இருக்க வைத்து செல்வேன் திரும்ப வந்து பார்க்கும் பொழுது சீசனே இல்லாத நேரத்தில் அதற்கு வேண்டிய நிலைகளே இல்லாத நேரத்தில் அவருடைய அறையிலே பழங்களை பார்ப்பேன் அவர்களுக்காக வேண்டி வைத்து கொண்டு தரையிலே பார்ப்பேன் அப்பொழுது கேட்பேன் நான் இது எங்கிருந்து அன்னாளக்கி ஹாசா இது உமக்கு எங்கிருந்து வந்தது என்று கேட்டவுடன் சொல்லுவார்கள் ஹாசா மின் ஃபசுலி ரப்பி இது என்னுடைய ரப்பால் வழங்கப்பட்டது என்று சொன்னார்கள் குரான் அதை மட்டும் சொல்லவில்லை ஆயத்து மேலும் சொல்லுகிறது அந்த இடத்திலேயே அந்த ஸ்தலத்திலேயே அங்கு பள்ளிவாசல் இருக்கின்றது அவர்களுக்காக வேண்டிய கிரிஜாகர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஈசா நபி காலத்திற்கு முன்னால் இருக்கிற மூசா நபி ஜக்ரியா நபி அவர்கள் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய இபாதத்கா என்று கூடிய வணக்க ஸ்தலம் இருக்கின்றது இருந்தாலும் நபி ஜக்ரியா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அங்கேயே நின்று நேர்த்தி கடன் செய்கின்றார்கள் ஏனென்று சொன்னால் பிபி மரியம் இருக்கின்ற இடத்திலே காலம் அவகாசம் இல்லாத நேரத்திலே அவர்களுக்கு கனிகளும் பழங்களும் அங்கு இறக்க வைத்தது என்றால் அங்கு அல்லாவின் அருள் இருக்கின்றது என்று அர்த்தம் மரியமே நீ இருக்கின்ற இடத்திலேயே நான் நேர்த்தி கடன் செய்கிறேன் ஹுனாலிகரியா ரப்பகு என்னுடைய ரப்பே என்னை படித்து பழிபாலிப்பவனே இந்த மரியம் மீது கனிகளை இறக்கி வைத்தவனே எனக்கும் குழந்தை பாக்கியத்தை வழங்குவாயாக என்று நேர்த்தி கடன் செய்கிறார் அப்படி பண்ணுவது இஸ்லாத்தில் கூடும் அதைத்தான் ஒரு தர்காவிலே நாம் நேர்த்தி கடன் செய்யும் பொழுது என்னுடைய இந்த காரியம் என்னுடைய மகளுக்கு நல்ல இடத்தில் குமரு ஒரு க வரன் அமைந்து வர வேண்டும் என்னுடைய இந்த பிள்ளை படிக்கிறார் அவருக்கு நல்ல ஒரு காலேஜிலே சீட் கிடைக்க வேண்டும் என்னுடைய கணவர் துபாய்க்கு சென்றிருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு நல்ல உத்தியோகம் கிடைக்க வேண்டும் என்னுடைய கணவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறார் அனைத்து டாக்டர்களையும் பார்த்து கைவிட்டு விட்டோம் ஆகவே அவர்கள் ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்லுகின்றார்கள் மிருபிலும் கஷ்டம் தொல்லைகள் இருக்கின்றன எங்களுடைய வியாபாரத்தில் பறக்கத்தே இல்லை என்ற நிலை ஏற்படும் பொழுது ஒரு இரண்டு விதமான பல முறைகள் இருக்கின்றன நேர்த்தி கடன் செய்வது ஒன்று இரண்டு ரெக்கார்ட் நப்பில் தொட வேண்டும் தனக்கு வேண்டிய வஸ்தை முடி குறிப்பாக இனிப்பை முன்னே வைத்து அல்லந்து ஒரு முறையும் அல்லந்து என்ற சூரத்தில் பாத்தியா ஒரு முறையும் மூன்று முறை குழுவாக ஓதி வேறு என்ன ஓத தெரியுமோ அவைகளை ஓதி யாரெல்லாம் யாரப்பே 
இதை ஓதி எத்தி வைத்திருக்கின்றேன் இது காதல் வழியா பேரிலே நான் பாவிகளா நாங்கள் குணேகார்களாக நாங்கள் ஆட்சிசிகளாக ஒன்றும் மரியாதவர்களாக இருக்கின்றோம் நீ அலாயின் அவுலியா என்று குரானில் யாரை விழித்தாயோ எங்கள் தமிழகத்து பாதுஷாவாம் எங்கள் சேலத்து பீருலாதி பாபாவாம் எங்கள் முத்துப்பெட்ட ஷேக் தாவுத் அவுலியாவாம் எங்களது மூசா ஷா காதிரி ரதி அல்லா வண்ணும் அவர்கள் யாரை நீங்கள் இணைக்கின்றீர்களோ அவர்களின் பேரை சொல்லி அந்த வழியுள்ளாவின் பொருட்டால் என்னுடைய இந்த காரியத்தை நிறைவேற்றி தருவாயானால் நான் இத்தனை ஏழைகளுக்கு சோர் அன்னதானம் வழங்குகின்றேன் நான் இத்தனை சலவாத்தை ஓதுகின்றேன் நான் இத்தனை சூறாக்களை எத்தி வைக்கின்றேன் இத்தனை நல்ல காரியங்களை நான் செய்து கொடுக்கின்றேன் இத்தனை ஏழைகளுக்கு நான் பணம் வழங்குகின்றேன் இத்தனை பிள்ளைகளுக்கு நான் படிக்க வைக்கின்றேன் என் குமரு காரியம் பிள்ளை காரியம் நல்ல இடத்தில் அமர்ந்துவிட்டால் ஒரு ஏழை குமருக்கு நான் உதவி செய்கின்றேன் என்று நேர்த்திக்கடன் செய்கின்றோம் அல்லவா அது இஸ்லாத்தில் கூடும் 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 செய்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் நம்முடைய வரலாறுகள் காட்டியிருக்கின்றன இப்படி எத்தனையோ ஆதாரங்களை நாம் சொல்லலாம் வழிகட்டி உண்மையிலேயே நிச்சயமாக ஒரு நல்ல வழியை மட்டுமே காட்டியிருக்கும் என்றதில் எங்களுக்கு எந்தவித ஐயம் இல்லை அல்லாஹாலா உங்களுக்கு போதுமானவன் உங்களை நேர்வழிப்படுத்துவதில் அவனே முக்கியமானவன் அவன் வழியிலும் அவன் இறை நேச செல்வர்கள் வழியிலும் நடப்போம் நிகழ்ச்சி நடத்ததாக இறை நேச செல்வர்கள் வழியில் நடப்போம் இறை நேச செல்வர்கள் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார்கள் ஜாதி மத இன பேதமின்றி மொழி பேதமின்றி எல்லா ஊர்களிலும் எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா இடங்களிலும் ஆங்காங்கே இறை நேச செல்வர்கள் அடங்கி நமக்கு அல்லாவின் பொருட்டால் நேர்வழி காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இன்றைய இறை நேச செல்வர் யார் என்று பார்ப்போமா இறை நேச செல்வர்கள் வழியில் நடப்போம் பாருங்க கடலாம் காதர் வலியின் காரண சரிதம் கேளுங்கள் கருணை கடலாம் காதர் வலியின் காரண சரிதம் கேளுங்கள் அருமை நாதர் ஷாஹுல் ஹமீத் ஒலி அற்புத சரிதம் கேளுங்கள் அற்புத சரிதம் கேளுங்கள் கருணை கடலாம் காதர் வலியின் காரண சரிதம் கேளுங்கள் நபியின் இருபத்தி மூன்றாம் தலைமுறை வழியில் வந்தவராம் ஆஹா நபியின் இருபத்தி மூன்றாம் தலைமுறை வழியில் வந்தவராம் ஏகன் ரஹ்மான் ஆசிகள் பெற்று இதமாய் வாழ்ந்து சிறந்தவராம் உன்னத செய்யது ஹசன் குத்தூசின் உத்தமி செய்யது பாத்திமாவின் அன்பின் மகனாய் பிறந்தார்கள் அழகிய தீனின் சுடராக அவர் ஷாஹே மிரானாம் புனித நாகூர் மிரானாம் அவர் ஷாஹே மிரானாம் புனித நாகூர் மிரானாம் கருணை கடலாம் காதர் வலியின் காரண சரிதம் கேளுங்கள் மோங்கு மாணிக்க கூரில் ரபியுலவள் வெள்ளியிலே ரம்மிய மோங்கு மாணிக்க கூரில் ரபியுலவள் வெள்ளியிலே செம்மை வாய்ந்த எழில் முகத்தோடு சீராய் உதித்த மாதவராம் ஓங்கும் எட்டாம் வயதினிலே ஒளிரும் குரு ஆண் முடித்தனரே பாங்காய் ஹாபீஸ் ஆகி சிறந்தார் பண்பின் இதயம் வாய்ந்தவராம் அவர் ஷாஹே மிரானாம் புனித நாகூர் மிரானாம் அவர் ஷாஹே மிரானாம் புனித நாகூர் மிரானாம் கருணை கடலாம் காதர் வலியின் காரண சரிதம் கேடுங்கள்
தந்தை ஆசிகள் பெற்று அழகிய குவாலியர் நகர் சேர்ந்தார் அன்னை தந்தை ஆசிகள் பெற்று அழகிய குவாலியர் நகர் சேர்ந்தார் வண்ணம் முகம்மது ஹவுசு என் வாய்மை குருவை சந்தித்தார் ஒப்பே இல்லா ஞானத்தில் தேர்ந்து ஓங்கும் இன்பம் அடைந்தாரே இப்புவி மீதில் தீன் பணி செய்திட இதயத்தில் நாட்டம் கொண்டாரே அவர் ஷாஹே மீரானாம் புனித நாகூர் மீரானாம் நமக்கே புரியாமல் இத்தனை இறைநேச செல்வர்கள் உள்ளார்களா நமக்கு தெரிந்தது அவ்வளவுதான் இன்னும் நிறைய பேர்கள் நிறைய இடங்களில் இருந்து நமக்காக அருளை புரிந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இறை நேச செல்வர்கள் வழியில் நடப்போம் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து எல்லாவற்றுக்கும் எல்லா தேவைகளுக்கும் அல்லா மட்டுமே போதுமானவன் அல்லாவிடம் இரு கரம் ஏந்தி இறைஞ்சும் பொழுது நம்முடைய கைகள் வெறும் கைகளாக திருப்பி அனுப்பப்படுவதே இல்லை எல்லா தேவைகளையும் கண்டிப்பாக அல்லாஹ் தாலா பூர்த்தி செய்து வருகிறான் நம்முடைய ஹலாலான எல்லா விஷயங்களுக்கும் அல்லாஹ் நேர்வழியில் உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை புகட்டி கொண்டிருக்கிறான் அந்த வகையில் இந்த சகர் பொழுதில் நோன்பு நோற்கக்கூடிய அந்த நீயத்துக்கு பிறகோ அல்லது முன்போ ஒரு அருமையான துவாவை அல்லாவிடம் மனம் உருகி இறைஞ்சி கேட்கும் பொழுது நிச்சயமாக கபூலாக்கி வைக்கிறான் அந்த வகையில் இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் கேளுங்க Ya Rahman, 
لا سقيا على من ولا هدم ولا غرض اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم رمضان ஒரு மன நிறைவு ஒரு மன திருப்தி எல்லாமும் கிடைத்துவிட்ட சந்தோஷம் இறைவனிடம் கையேந்தி இறைஞ்சும் பொழுது நம் தேவைகள் அனைத்தும் நமக்காக நிறைவேறிய ஒரு உற்சாகம் இறைவனிடம் கையேந்தி கண்டு நிகழ்ச்சியில் ஒரு மேன துவாவை கேட்டோம் சகர் பொழுது முடியப் போகிறது என்று என் நோன்பும் ஆரம்பிக்கப் போகிறது நிச்சயமாக ஆரம்பிப்பதும் சலாமால் முடிப்பதும் சலாமால் சலாம் உண்மையிலாக ஒவ்வொருவரும் நிச்சயமாக எப்போதும் ஓதிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நமக்கு சந்தோஷங்களையும் நமக்கு நேர்வழியும் நன்மையே நினைக்கூடிய விஷயத்தையும் சலாம்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகின்றன அந்த வகையில் சலாமை பாக் நிகழ்ச்சி இறுதியாக கேளுங்க சலாமை பாக் நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக ஓரிரு வரிகளாக நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து வைத்துக் கொண்டு தேவைப்படும் பொழுது அமைதியாக இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக நீங்கள் பாடிக்கொண்டே இருக்குங்கள் மனது ஒரு சுபிட்சமாக இருக்கும் இன்றைய சகர் பொழுது இன்றைய நோன்பின் துவக்கம் நாள் ஆக ஆக நோன்பு முடிய முடிய ஒரு வருத்தம் அல்லாவின் விவாதத்திற்காக நாம் இந்த ஒரு மாதத்தை மட்டும் தானே ஒதுக்கி இருக்கிறோம் மற்ற மாதங்களெல்லாம் அல்ல அவனுடைய ரகமத்தை நமக்காக புரிந்து கொண்டே இருக்கிறானே அவனுக்கு எப்படி நாம் கைமாறு செய்வோம் எப்படி நன்றி சொல்வோம் தெரியாமல் புரியாமல் இந்த நிகழ்ச்சியில் குறைகள் இருந்தால் எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் மாற்றிக்கொள்கிறோம் நிறைகள் இருந்தால் 
இன்னும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்காத எத்தனையோ பேர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் தொலைபேசி மூலமாக சொல்லுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க வையுங்கள் அல்லாஹு தாலா உங்களுடைய தேவைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி வைப்பனாக மீண்டும் இன்ஷாலா நாளை நோன்பில் சந்திப்போம் வசலாம்